Hello and welcome to the news in Bahrain International with me Keith Johnston. Her Royal Highness, wife of His Majesty the King and Supreme Council for Women President, Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, sent a cable of congratulations to the Chairwoman of the General Women's Union, President of the Supreme Council for Motherhood and Childhood and Supreme Chairwoman of the Family Development Foundation, Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, on the inauguration of the Sheikha Fatima bint Mubarak Centre for Women, Peace and Security in the United Arab Emirates. Her Royal Highness hailed the move which comes as part of the pioneering initiatives of Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak to empower women. She praised Her Highness's drive to serve women-related issues in order to top the national and international development agenda and reiterated Baron's support to all efforts aimed at supporting women. The National Security Advisor and Commander of the Royal Guard, Major General His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, visited the British Naval Support Facility at Mina Salman Port. His Highness was received by the UK Maritime Component Commander, Commodore Edward Algren. His Highness toured the facility where he was briefed on his advanced technologies and equipment. His Highness was also briefed on the duties and responsibilities of the British Naval Support Facility, which contributes to global stability protects international passages and secures maritime navigation. His Highness commended the deep-rooted historic relations between Bahrain and the UK. He also underscored the cooperation and continuous development of friendly bilateral relations in all fields, including the exchange of expertise and cooperation in the military field.
The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, met remotely with a number of outstanding students from public and private schools. He conveyed to them the congratulations of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also underscored His Majesty's support to education. His Highness congratulated the graduates who have made exceptional achievements despite the challenges imposed by the coronavirus pandemic. He expressed pride in them and their academic achievements, expressing hope that they would further the development of the kingdom in all fields. His Highness Sheikh Nasser noted that the kingdom relies on its students to further build on the kingdom's achievements, emphasising that the future of Bahrain depends on its students. For their part, the students expressed thanks and appreciation to His Highness Sheikh Nasser, stating that his words of encouragement will motivate them to continue making more academic achievements. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع وفي البداية الحقيقة يعني أهنيكم على هذا الإنجاز اللي قمتوه إنجاز عظيم تشكرون عليه ويعني كانت الحقيقة رحلة رحلة العمر الواحد اللي يمكن يقدر يوصفها كفيتوا ووفيتوا في يعني اجتهادكم الحقيقة اليومي لأن النسب ما شاء الله هذه أمامي أشوفها نسب عظيمة لكنها باينة أنها هي يعني اجتهادات بشكل يومي وكل ساعة فأعرف أنكم أنتم يعني فرحانين وفخورين بإنجازكم واللي أكد لكم عليه أهاليكم وقيادتكم فرحانين أكثر فالحقيقة اليوم أنا أشوفكم وألتقيبكم شخصيا وأشوفكم وجها لوجه يعني تعرفون أنا كنت طالب مثلكم ومرينا في المرحلة الدراسية وعرف المرحلة اللي أنتم مريتوا فيها كيف هي مرحلة الحقيقة يعني جوهرية في حياتكم هي المرحلة الرئيسية في حياتكم الحين اللي يفرق بين المجتهد والغير مجتهد وهو اللي يرى هذه المرحلة نقطة النهاية أما أنتوا لازم تشوفون هذه المرحلة نقطة البداية لأن لازم تعرفون سيدي جلالة الملك الله يطول عمره قبل كل شيء يوصل لكم تحياته ومباركته واعتزازه وافتخاره بكم وحملني هذه المسؤولية أن يوصل لكم إياها مباشرة بس بعد الله يطول عمره أعطانا دروس الملك الله طول عمره في مسيرته في حكم مملكة البحرين طوالها العشرين عام وأزيد الحمد لله وإن شاء الله سنين المديدة فيها فيها الأعوام المزدهرة علمنا أمور كثيرة علمنا أن طلب العلم والطموح وحريتنا كشعب بحريني هذا حق علينا كلنا وواجب لي الوطن تجاه المواطن فأنتوا اليوم أرجوكم كأخ عزيز يحب شعب وشاب مثلكم أقول لكم شيء واحد طموحكم لا يوقف عند حد أبيكم كل يوم تخيلون أنفسكم في المكان المستقبلي اللي أنتوا تطمحون له وهذا الخيال بيوصلكم للحقيقة لكن إذا أنتوا مشيتوا بشكل يومي بدون هدف ما يسمونه بالإنسنتف اللي أنتوا تشوفونه أمامكم قد تكون المسيرة تبين عليها طويلة ولكن لو حلمكم وطموحكم 
وحرية اختياركم وين تبون تكونون في المستقبل بتشوفون الطريق يمشي بسرعة بتشوفون ان الفرص موجودة امامكم بتشوفون التحديات امامكم وان انتوا في دولة تدعمكم في هذا الاتجاه انتوا اليوم كمتفوقين ترى يعني الدول تبني قوائمها على هال واحد بالمية انا اليوم يشرفني اسميكم هال واحد بالمية لان الحقيقة يعني مفخرة اللي انتوا وصلتوا النوعية يعني لو احنا جمعنا كل طاقاتكم اليوم وكل قدراتكم وبعدين في شتى المجالات ايش ظنكم نقدر نسوي؟ نقدر نحقق المستحيل فبالعزم والعزم والعزم نواصل وانتم في هالعمر هذا اطلبوا العلم ودائما ما اطمحوا للافضل لان في نهايه الامر من بيخطط مستقبلنا؟ الا احنا ترى يعني اليوم الدوله اللي 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 تسقط هي الدولة اللي ما فيها صف ثاني وثالث ورابع واجيال تتلو هذه الصفوف ويبنون مستقبلهم. فأنا يعني الحقيقة فرحان جدا اني يعني اقف امامكم الان واعطيكم جزء من النصائح، لكن انتم اذكياء عباقرة ما تحتاجون الى نصيحتي ولا تحتاجون الى يعني كلام ما هو بجديد عليكم. لكن انا كلامي اليوم امامكم اوصل امانه جلاله الملك لكم وفي نفس الوقت اقول لكم ان انتم اليوم محظوظين انكم في بلد الفرص بلد الخير جاي وبلد ولله الحمد متفوق بشعبه فكل شيء موجود وارجوكم ارجوكم لا تستسلمون لأن اليوم احنا نمر في صعوبات كثيرة وانتم شايفينها والصعوبات هذه لها تبعات كثيرة مالية اجتماعية واقتصادية و يعني بيئة وكل هالأمور هذه ولكن الشيء الزين أن الناس اليوم ولا الدول بتحتاج الناس اللي نفسكم تبتكر الحلول وتطالع المستقبل وطالع كيف ان احنا اليوم ننمو بحيث ان احنا يعني نحقق المطلوب فاتمنى ان كلامي ما كان طويل عليكم ولكني كنت اتمنى اني اشوفكم شخصيا وانتم عارفين الظروف اللي احنا نمر فيها ولكن في نفس الوقت انا متحمس ان ان شاء الله اشوفكم في السنوات القادمه متحمس اني اشوفكم ان شاء الله تزدهرون وتنجزون اسماءكم هذه شوفوا هالورقتين هذه اللي قدامي هذا هم اسماءكم وانا متاكد انها بتمر علي مره ومرتين وعشر وبنتابعكم وبنشوف وين تقدمكم وبعدين في نهايه الامر انا عندي لكم وصيه واحده لا تنسون ان عندكم اخ اسمه ناصر بن حمد موجود لتذليل الصعاب امامكم لأن أنا عندي سند اللي هي قيادتنا الرشيدة الله يطول عمره فإحنا اليوم استثمارنا الحقيقي فيكم أنتم كمواطنين اليوم اللي طالع الاستثمار في سلعة تبيعها الدولة تبيع تجيب للدولة هالكثر هذا مو باستثمار حقيقي لكن استثمرت في الشخص واستثمرت في شخص معدنة من ذهب هذا العائد الحقيقي للبلد وقبل لا أنهي كلمتي أبيكم تفكرون في شيء واحد أبيكم تفكرون في طول مسيرتكم وانتم ماشيين للأمام وأنا متأكد أن ما بتحصلون أي صعاب إن شاء الله لأنكم انتم النوعية اللي ما ما توقفكم أي صعاب لكن أبيكم تفكرون في شيء واحد بسيط لكنه صعب الواحد يحل هذه الفورمولا إن أنت كيف تسخر قدرتك كيف تسخر عقلك كيف تسخر خيالك لخدمة هذا البلد روحوا استفيدوا ادرسوا اشتغلوا في الخارج اشتغلوا في الداخل لكن في نهاية الأمر 
انتم يا ال1% ايش تقدرون تسوون حق الباقي ال99% ايش تقدرون تسوون حق هالبلد وكيف ان هذا البلد اللي رباكم واحتضنكم وامنكم شو يستاهل منكم فهذه انا حربي اليوميه هذه المعركه اللي انا ادخلها كل يوم اصبح الصبح لين ما انام واكد لكم شيء واحد اني قبل لا انام الحمد لله اكون فرحان اني انجزت شيء واحد فابيكم كل يوم تحسون هالاحساس ما انام الليل الا على الاقل عندي رضا النفس اني انجزت شيء يساعد ان شاء الله في خدمه البلد وخدمه ناسنا ورفع اسامي اهالينا رفع اسامي امهاتكم وابهاتكم واخوانكم واخواتكم اللي شافوكم تمرون في هالمسيره هذه يعني تحيه ونرفع عقلنا ونؤدي لهم التحيه اهاليكم اللي ربوا ناس مثلكم انا فخور 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 بكم ولا ابي اطيل عليكم هذا الكلام وبنتلاقى ان شاء الله اكثر من مره الله يوفقكم ومشكورين الف شكر على هذه الخدمه اللي قمتوا بها والله يوفقكم ان شاء الله تحياتي ومحبتي وتقديري لكم فما الله The Minister of Interior, General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, chaired the meeting of the National Committee for Narcotics Control in the presence of a number of ministers and committee members representing various public bodies. The minister welcomed the members, praising their role and efforts in combating challenges to control narcotics and protect the youth and cooperation between all parties. The committee reviewed a number of topics listed on its agenda, including building a rehabilitation hospital and a legislation criminalizing juvenile use of volatile substances. The national plan to combat drugs was reviewed and the committee was briefed by the capital governor regulating electronic cigarettes. On this matter, the health minister affirmed the continuous coordination with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in regulating electronic cigarettes. The minister emphasized the importance of controlling narcotics abroad by translating them to different languages and circulating them through various media outlets including the Ministry of Information, the National Communication Center and the Kingdom's embassies abroad. For his part, the Minister of Justice, Islamic Affairs and Endowments affirmed that drugs represent major social and health dangers which calls for updating laws and regulations. The Minister of Labour and Social Development, Jamil Hamidan, commended the Royal Directives of His Majesty the King concerning the extension of the support initiatives, which are part of the financial and economic stimulus package, launched to counter the repercussions of the coronavirus. Hamidan also commended the decision of the Cabinet led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, which stipulated that the government would pay the wages of all socially insured Bahrainis working in the private sector, who are working in the sectors most affected by the pandemic from the Unemployment Fund for a period of three months until August 2021. He affirmed that this ensures the stability for the national workforce, which in turn ensure the stability of the labour market. The Labour Ministry shall refer a list of establishments entitled to financial support to the Social Insurance Organisation to transfer the wage to the establishments during the fourth week of each month. The Minister of Finance and National Economy, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, participated in a virtual meeting with the Minister of Industry, Commerce and Tourism, Zaid bin Rashid Al Ziani, the Labour Fund Board Chairman, Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, the Chairman of the Bahrain Chamber of Commerce and Industry, Samir Abdullah Nas, the National Bank of Bahrain Board Chairman, Farouk Al Mouayed, the Bank of Bahrain and Kuwait Board Chairman, Murad Ali Murad the Bahrain Islamic Bank Chairman, Dr. Issam Abdullah Fakhru, the Bahrain Development Bank Board Chairman, Khaled Amru, and the Chief Executives of National Banks. 
The Minister of Finance commended the directors of His Majesty the King to launch a stimulus package and laud at the Cabinet's decision under the presidency of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister to open the door to the liquidity fund while focusing on small and medium companies. He noted the importance of stimulating economic growth and underlined the need to continue building on the national achievements. He expressed thanks and respect to all parties for their support and one team spirit to attain the desired goals. Discussions focused on procedures related to carrying out the decision of the Cabinet. The company's applications to avail of the funding provided by the Liquidity Fund can be submitted starting from July 1st. The move aims to support companies and ensure sustainability of their projects to achieve forecast goals. Various water and electricity officials from GCC countries held a virtual meeting chaired by the Korean Minister of Electricity and Water Affairs, Waila Magabarik. The meeting discussed the implementation of the unified GCC strategy for water, water security, vata and desalinated water, establishing a regional electricity organisation and other matters of relevance. The officials praised the work of the GCC and expressed their thanks and appreciation for the leadership of the GCC countries for the directives to carry on with GCC cooperation and support for the electricity and water sector. The President of the Civil Service Bureau, Ahmed Azayed, extended the directives to work from home in the government sector as part of the measures that are being taken to alleviate the effects of the pandemic. The directive also includes compulsory COVID tests for employees on a regular basis until July the 2nd, along with restricting access to offices to those who have been vaccinated and have been given a Green Shield emblem in the Be Aware app. The Labour Fund Tamkeen announced a three-month extension of its business continuity support programme for institutions affected by the COVID-19 pandemic. The extension will run from June until August 2021. Applications are open to enterprises within these sectors, regardless of the previous application status. Enterprises can apply through Tamkeen's portal from June the 27th and July the 11th. His Excellency, Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, the Chairman of Tamkeen, praised the Royal Directives and His Royal Highness, the Crown Prince and Prime Minister's ongoing efforts to reduce the economic impact of the pandemic. His Excellency has encouraged enterprises to continue the business activities, generate growth and development and contribute towards the national economy. The national vaccination campaign continues to witness a wide turnout of citizens and residents. The Ministry of Health announced that 1,048,212 had taken the first dose of the vaccine, while 930,614 had taken the second. The Ministry renewed its call for the community to commit to all precautionary measures and take the initiative to register for the coronavirus vaccination. The Ministry of Health said today that the number of active coronavirus cases reached 5,844 with 870 recoveries, 418 registered new cases and four deaths. 187 of the new registered cases are expatriates, 228 are contacts of active cases and three are travel related. The Ministry expresses its heartfelt condolences to the families of the deceased and urges everyone to comply with the guidelines issued by the National Task Force for Combating the Coronavirus.